，林伟哥，江一林知道吗？知道啊，都忍了多少回了他，干嘛呀、啊？你这是拍照啊？我。哎，干嘛、啊？你这是？你现在不能动气，怀着孕呢啊？我不动气，我就过去提醒他们一下，要不我对不起依林姐。我提醒去。你看这个好不好？林伟哥。谁啊？小丫，你怎么在这儿？啊，这位是我们公司的同事。啊，这是我妈。认识，你好，阿姨。见过啊。见过。哎，那我们自我介绍一下啊，我叫王小丫，是依林姐妹妹的小姑子。这位呢是我妈，是依林姐妹妹的婆婆。哦，依林姐你认识吗？她老婆。你们好，我叫秦山，啊，我们是同事。啊、哦，现在同事都流行牵着手逛街呀。秦山，秦三儿，秦小三儿，还没弄明白吗？古代叫妾，现在就叫小三儿。啊、哦，你们说话可不可以注意点？我注意了，你注意了吗？你拉着别人老公的手逛街，你不还臊吗？你不知道他有老婆孩子吗？哎，阿姨，我们俩还有点事儿，我们先走了。你先别走的，我跟你说，林伟，咱们俩可是八竿子才够得着的关系。但是我要劝你一句，亏心事做太多了，可是要还的，懂吗这个汁儿做的特别好，牛肉也特别新鲜。待会儿还有甜点，你可以尝一尝，味道很不错。你有想吃什么，你就跟我说。我一朋友啊，就是一饭馆幺幺四，一纯吃货。你想吃什么，你跟他讲，都有推荐。你想让我化悲痛为食欲啊？最近确实太瘦了，可以适当增点肥。妈，您刚才真是太帅了，哼，但真的太可惜这江一林了。有什么可惜的呀？林伟根本就配不上他，我觉得他们俩早分了得了。干嘛呢？把照片发给依林姐、啊。别发呀，咱骂骂就行了，别发啊！听见没有？哎，发出去了。哎呀，妈，您知道吗？这世界上啊，就是因为有您这种思想人存在，才让那些小三儿跟渣男得逞啊！我之前就想开一微博，让所有的女人把那些对他们心怀不轨的有妇之夫全部揭发出来，我一个个发到微博上，这样呢，所有的已婚女士就能在我的微博上查到他们老公的案底。你确定这么做吗？我就那么一说，我哪有时间？啊，我有时间啊，我真的有时间，这事儿我来做。你冷静点儿，现在过去没有用。我怎么做才有用啊？你现在去就是羞辱你自己。你要真想报复，找一个更有效的办法。其实你是一个很优秀的人，你的问题就是放不下。现在你该放下了，你好好想想怎么能让自己过得更好。不管什么时候，你记着。还有这个男闺蜜呢，不是妈，这事儿呢，我是早就知道了，但是您也不能说让让小丫就把那照片给人发过去了。哎，小丫什么想法？您又不是不知道，万一姐姐看见那东西，人家出点什么事儿行了行了行了，我我呀，我不跟您说了。这样吧，我跟一凡过几趟，好不好？你
要是想通了，不纠结了，就有食欲，还真对。姐，我妈和小燕儿啊，嗯，这谢谢他们。去年的网上，我们同学的那个群里，有一个男同学的老婆，跳上来就破口大骂，骂她老公有了外遇，各种揭发，弄得她老公特别狼狈不堪。当时我们就想，完了，他俩肯定得离，这日子肯定过不下去了。后来，后来他老婆居然说，不管她老公在外边发生什么事儿，她都不会离婚，这个家都不会散。哼、嗯！我当时听完之后，我特佩服这个女的，事情都这样了。他还能这么想，这么做，实在是了不起。可是今天，我不这么认为了。女人就一定要忍吗？生日，你们把时间留出来，我准备热热闹闹，给他开个大 party， 回去吧。你这又是要去哪儿玩啊？啊，就是周边瞎逛逛呗。<笑>不是我又说你，你最近呐、啊、玩心太重了。林伟马上就要过生日了，你也不说说为他准备准备？我们就想两个人过了，你们自己过哦。二人世界，嗯，这个爸爸懂。小莫，那就别愣着了，赶快上楼下棋去吧。好。电话接一个电话的，你就把我放下吧。我放不下，没别的意思，就是想给你过个生日。依林，你觉得有这个必要吗？场地我都已经布置好了，你们公司的同事都请了，明天等你啊。其实我也听说了，公司那边的人他们都去。看来我们不去还不行吗？就这点事儿，你还想闹的，大家都知道啊。哎，你想去吗？去啊，他们都去，我为什么不去？我跟你说，秦人，我老觉得这事儿没那么简单。其实这事儿挺简单的，他跟了你这么多年，你肯定舍不得，想借着这个生日让你感动，好回去呗。嗯，我我再叫电炮啊！我我剁了他。哎哎，小林飞，后边还后座炮呢，小明，照打你，你死了，是吗？回不吧？不会。说了就说了，什么好回的？嘿呦，有骨气啊！男子汉有骨气，那总摆吧。我来看，不玩了。哎，你这会儿是不是不舒服啊？哦，我明白了，是他们过生日没让你出席，你不开心是不是？没关系的，明天外公啊带你出去玩，带你出去嗨呗。怎怎么样
，啊、哦，羡慕，呃，都羡慕林伟能娶这么个好媳妇儿。<笑>你们先聊。嗯、小丫，哎，你今儿真好看。谢谢。怎么能说话呢？姐哪天都好看。<笑>照顾好，你放心吧。姐，姐，来了。嗯，哎，随意啊。嗯，啊。嗯，那那一会儿聊。嗯，哎。登机来喽，默默，小莫，小莫。生你，你来放，你来放，来来来来，来来来来来来来，哎，抓住了啊，抓住了，哎哎，这手，哎对，哎对，生气来喽，生气来喽，哎哎哎哎哎，来哎哎哎，要掉下来了，呃，放放啊放啊，收线收线，要掉就收线，收收，你怎么了你？啊，放啊，不舒服啊？发烧了吗？没有啊，怎么了你？我妈今天不离婚。啊！依林姐，她不会不来了吧？依林姐，要不你去忙吧，我们在门口等。嗯、来了。来了。你也来了。是啊，你都通知了，我当然会来。谢谢，真给面子。进去吧，大家都来了我先干了，你们随意啊。平时我也不爱说什么肉麻的话，但是今天是我老公林伟的生日，也是我们的结婚纪念日，我就肉麻一回，大家请看吧。十九岁，我第一次遇到林伟，跟联谊寝室的男生一起唱歌。二十岁，我们俩第一次约会，他说要把这辈子的约会都卖给我，我给他买了一大桶冰激凌交换，他吃完拉了两天肚子。二十二岁，我们毕业了。二十五岁，我们结婚了，有了小莫。别误会啊，不是奉子成婚。<笑>小莫满月，我们住五十平米的小房子。林伟感动的不得了，说累到吐血都要给我们娘俩更好的生活，换大房子。二十七岁，小莫两岁了。大房子还没有着落，我在会计师事务所也升职了，一起跟林伟为房子奋斗。为了把日子过得更好，我们两个人一门心思拧成一块往前走。现在想起来那段日子是苦点但心里很踏实。这个时候，我老公得到一个很好的机会。韩总，你还记得吗？当时韩总没单生意吗？您说，只要林伟能拿下这单生意，您就给他升职。韩总，到现在我都感激你，谢谢。我
为了能让我老公拿下这单生意，我辞去了工作，去照顾韩总的妈妈。是韩妈妈自己福气好，很快就康复了。但是韩总硬是把功劳归在我头上，把这单生意给了我老公。我老公升职以后很忙，根本顾不上家，我也就没再回去工作。其实。我还是挺喜欢当会计师的，这点秦山知道，是吧，老同学？但是，但是我更喜欢当林太太。结婚之前，我跟秦山一样，认为事业最重要。但是结婚以后，有了孩子，我觉得。林太太才是第一位的。依林，我得给你封一个模范贤内助。<笑>行啊，谭总，谢谢。来，大家接着看。聪明点吗？我也是没有办法了。孩子们呢，都不接电话，我只有打给你了。都不接，他们都没在家呀。那那你知道他们去哪儿了吗？我也不太清楚，好像说是给林伟过生日什么的。哎，都这样了还给他过生日啊？让你知道去哪儿给他过生日吗？嗯、呃，小丫结婚那个地方叫翠明路，嗯、呃，什么荷塘月色。哦哦哦，知道了。三十岁，我们有了大房子、车子，儿童节带小莫去游乐场，坐过山车，他恐高。林伟把他放在肩膀上待了几分钟，想锻炼他，结果硬是下不来了。说这样感觉，他一下子长成了大人。小莫之前说他坐在林伟的肩上像个大人，现在也算是个小大人了。小莫十岁，我三十五岁，林伟三十六岁。十九岁到三十五岁，十六年，时间真的过得很快。好吧，下面就请我们的男主角上台吧。一直都很努力，为了你，为了这个家，不管我付出什么，都是因为我爱你。第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，不老实老实，这脾气。这个人你们说的啊？可是现在，我恨你。三十五岁，我老公背着我，跟他们公司的财务总监。我的老同学秦山走到了一起。十六年前，我也青春逼人。现在青春不在了，我
只剩下一肚子的怨气，我不能就这么过下去。青山，我可以把我的老公让给你了。我现在放手了，林伟，你等一下，我有话还没说完。十六。对你所有的爱，到今天都变成了恨。我必须要把这些都说出来，不然我会疯，会死啊！我不允许自己就这样被你悄悄抛弃。别怪我，用这种形式把你对我的伤害还给。你们的十年的照片很感动，但结局没想到。这么多年来，你对林伟的支持，我多多少少知道一些。我一直以为，林伟是一个知恩图报的人，有底线，有原则。最近，公司有些传言，我都没信。可，我不多说什么了。今后的路。还很长话呀，不行，玉明儿，哎，你进去，跟依林说呀，在林伟那儿啊，说句软话，实在不行的话，我去给林伟认个错，行不行？不是啊，不不,不是爸，那个、我跟一凡呀，都已经劝过了，他俩那真是过不下去了。可他们不能离婚呐，你想想啊。以后依林一个人带个孩子，那怎么过呀？他是搞婚戒的，他不会不明白这个小道理。玉、呃、明，你跟我说句实话，是不是林伟在外头已经有人了？给你做饭吃啊，嗯、呃，爸，来，你把东西给我吧。您要是累了，您就回屋呢歇会儿去，饭做得了，我叫您。
。嗯，你妈怎么没回来？啊，你妈呀，我妈回来，只不过你妈呢，可能今天回来的会晚一点，啊。姨父，嗯，我问你个问题。你说。我爸，我妈是不是离婚了？你知道什么是离婚了吗？知道，就是一件。没有意义的事情，很严重。有多严重、啊？就是非常严重。小莫，你告诉我，你是不是特别怕他们两个离婚呀、啊？我不怕，因为他们离婚了，我还能见见他们。那你为什么这么问我呀？因为我怕。他们见不到了，是不是没吃过姨父做的饭呀、啊？今天姨父呀，好好的给你露一手啊，但是呢，你得答应我一个条件。嗯。一会儿咱跟外公吃饭的时候啊。在饭桌上，你呢得使劲的把菜跟饭呀、啊、都吃干净了，这样的话，外公才高兴，好不好？啊，还真是从您这儿要的地址啊？他电话他都打到咱们家了，我也不能不说呀。哎，这江一林解恨了没有？过个生日解什么恨呀、啊？行了，林伟都这样，他还能好好给他过生日啊？你以为你妈傻呢？嘿。我发现您现在越来越八卦了啊！你不说我也知道，这江一林多聪明啊！他要是下了决心的事儿，那就便宜不了谁了。男人就欠收拾。你以后跟这个小孩，你要是再那什么，这一凡就跟他姐这么学着收拾你。爸，您听听，您听听啊！哎，我还是您亲儿子吗？亲儿子，我才得更高标准严要求。嘿，您真是一好婆婆，我发现。别听你妈胡说八道，她心里啊根本不是那么想的。嗯，算你了解我。哎，你们俩最近的多关注了一点依林，就别老让她一个人在那屋里待着，不行，把她接咱们家出来。我我我都不知道您这话哪句是真的了。我哪句都是真的啊！你妈没那么饿。行，知道了。我爸怎么样啊？还行。小莫呢？睡了。谢谢你，老公。你看你，哎，那个，你姐怎么样？就那样呗。十六年了，感情和青春都投入了，自己什么事都放一边，所有事都是为了另外一个小莫，结果什么都留不住。要是有一天，我也因为相信你而付出代价。我也认
，你怎么不说话呀？嗯、你不是电话里跟我说要跟我谈小莫的事儿吗？就谈吧。既然都说到这一步了，那咱们也都别藏着掖着了。我只有一个要求，你让我把小莫带走吧。怎么可能呢？我怎么可能会把小莫给你呢？这个问题连想都不用想，你根本就没有资格。是没有资格说这样的话。我只是觉得咱们，咱们俩分手以后，你一个人带个孩子太不容易了。家里的房产、现金你都可以拿走，我就只想把孩子带走就行了。你听说哪个孩子跟后妈在一起能生活的幸福呀？小莫是我一手带大的，他从小到大，所有的事情都是我在照顾，他已经习惯了跟我生活在一起，而且。我们俩之间没有必要较劲，要想到孩子的感受。我不想让他因为这件事情改变他自己的生活环境。不过有一点你放心，你永远都是他的爸爸，这个我是清楚的。这六年的感情，没想到会以这样的方式结束。我知道，所有的错都在我，我活该。但是我真的，一门心思的想回归这个家庭。我希望我们的生活还能像以前一样。但是我真的没想到你会那么做，咱们俩之间起码的唯一的一点信任都没有了。我承认，那件事情是我的错，但是也不足以是能让你跟青山走到一起的理由。说这些了。既然我们已经谈好了，也已经这么决定了，那咱们就痛快点儿，明天就去民政局把事儿办了吧。你说这人心还真是隔肚皮啊！以前林伟哥看起来那么好，现在怎么就……不过这么一想吧，我现在好像也没有这么讨厌这房子。家嘛，肯定越看越好
好像也没那么讨厌你了。得给林伟同志打个电话表示感谢，这反面教材做的太好了。你神经病吧你！不瞒你说，就刚才你那么一说吧，我好像还真有点犯神经。你说不讨厌我，那是不是就是很爱我的意思？你要是很爱我。没有什么话想对我说吗？走了。哎，依林，你什么都不用说，我不想听。那我送送你行吗？我向你保证，我什么都不说十多年了，咱们两个终于在一起了。明天你就搬过来住吧。啊，青山，不是都离了吗？怕什么呀？公司那边的同事，我想过几天也就忘了。咱买的事儿，公司上上下下几乎全知道。我们又在同一家公司，今后抬头不见低头见。你觉得这样合适吗？那你什么意思啊？我觉得挺别扭的。其实我是想……我不辞职。失望了。我从来没打算过让你辞职。我话都没说完呢，你想都不想，你居然让我辞职。我也没想让你辞职啊。我们这个行业，就现在这个公司最好，而且你现在已经做到我们这个区的销售总监了，往上还有总部。你辞了职，你去哪儿？有我的条件。我不愁找不着工作，你是不愁找不到工作，薪水有可能也不比现在的低，可是发展空间呢？你想过没有？你一进中小型企业，就会做到最高层的天花板位置，那往上还能去哪儿啊？你才三十几岁，往后你还有二十多年要奋斗呢，那以后怎么办？就守着那个天花板过二十多年呀、啊？让你走，你舍不得。让我走呢，你又怕我今后发展不好，那你到底要我怎么着啊？我不是嫌你发展不好啊，我也不在乎你挣多少钱，但是我太清楚
一个长期在天花板待着的人是个什么状态。我不喜欢那样的男人。深深，我到底要怎么做，你才能够满意呢？我们都留在公司，一起做到总部。我这个人就这样，可能别人呢喜欢中高层的感觉，而我偏偏就喜欢后面还有一大段路要走。我想你也是这样的。我还以为我们今天要聊的，你要跟我谈的，我还以为是咱们今后怎么生活，咱们今后怎么过日子。没想你谈的全是这些东西。我不是江一林，他能放下的，我做不到。秦深，我就问你一句话。我爱你呀、啊，我当然爱你了。正因为我爱你，我才不想成为第二个江一林。一个不懂得自我和婚姻之间平衡的女人，被沦为弃妇的故事，我不想再上演了。林妹，你为了我放弃十几年的婚姻，那你应该清楚，什么样的女人才能够抓得住你。你家那串钥匙也用不着了，就扔了吧。金阳，爸。乖吗？嗯，妈妈，我又快输了。小莫，起步下了，去做作业去。嗯。你的事儿都办完了。嗯。办完了，好。办完了就踏实了。从今往后啊，就带着小莫，好好的过日子。还是住回家里来，就像你们小时候一样，我给你们做饭、刷碗、收拾屋子。你们住回来呢，我这也热闹了。哎，爸，对不起啊。我让你失望了，不过您不用担心，我没事儿。跟林伟的事儿也不是一天两天了，我有心理准备。小莫，妈妈可以进来吗？今天分开了，以后就是妈妈带着你了，行吗？行吗？
，妈妈保证，以后能让你生活的更好。爸爸，爸爸其实一直都是爱你的。如果你想到了，就跟妈妈说，妈妈可以带你去见他。你跟爸爸之间的事情，妈妈不会干涉。好吗，小莫？妈妈知道你很伤心，可你是个男子汉，妈妈不想让你。正好，那个妈呀，炖了一锅那个汤，呃，要不咱俩一块儿给你姐呢带点过去？正好周末了，咱带着你姐跟那个小莫，咱出去玩一天去。我爸给我打电话了，说让我先别过去，让姐先一个人安静待几天。那行吧，那她现在状态怎么样啊？还行吧，就正常呗。我我怎么觉得她现在这样反而不正常呢？是啊。你说，他最后也就弄了这么一下，前面也没见他哭，没见他发泄过，也就上回我去找他，他哭了一会儿，自己又给忍回去了。我真想让他好好哭出来，慢慢来吧。哎，你要不让妈把多出来的分一份出来，我给小韩送过去。哦，哎，呃，正好啊，我我想跟你商量个事儿。什么呀？呃，那个，要不小韩那儿啊，你别老跑了。公司不是招了一批新人吗？挺负责的。我现在啊，没那么忙了啊。你是不放心我去呢，还是嫌弃我照顾不合适啊？你看你这话说的，那个，你多好啊，是吧？你心大心宽。体又不胖，我我我不是说嫌弃你，我是觉得实在是有点不太好意思了。没事儿啊，你不说了吗？夫妻同心，那你的事儿就是我的事儿啊，没关系啊，我去就好。不，你主要是那个你爸、你姐、小莫那儿呢，都得有人照应着。你们家现在也是非常时期，你是不是不放心我去？你去，我也不放心啊。要不这样吧，我把心掏出来给你看看，好不好？不要，小韩都给我挑明了。给你挑明什么了？就上回给他送饭啊，他跟我说说你这边的车位他都已经预约了，我这后来得抢了他的位子。不是那，那你怎么回答的呀？我能怎么回答呀？我跟他唇枪舌剑啊，他不是病人吗？我得让着他点。对对对对对。我觉得你做的太对了，真的啊、哦！还有啊。
，千万别因为他惹你生气了啊！当然了，咱也不让他生气啊、嗯。放心吧，反正有我就行了，就不用去了。啊，你要非要去的话，我得跟着。那成，那今天咱俩就一块儿去啊！正好不是前两天做一检查吗？今天报告也该出来了，我跟妈说一声啊。医生说呀，骨骼恢复的很好，可以不用戴护具了。你看看，<笑>神经也在慢慢恢复呢，太神奇了，挺神奇的哈。今天我们庆祝一下吧，去老地方吃个饭。我都问过医生了，可以适当的活动活动。再说了，我都好久没出门了，都快闷死了。这这是我得去问一下大夫，我去问吧。来，来，来来，车车，你能帮我进去吗？可以吗，王太太？可以啊，你看这台阶儿，轮椅都上不去，放进去呗。啊啊。真没来了吧？结婚的吗？雨明结婚了，小韩还没有。哦。老板，点菜。哎，好。打三样。呃，来一个香里腊肉、宫保鸡丁，还有双椒鱼头。哎呦，双椒鱼头你吃不了吧？这是太辣了。我给你点的，你不是喜欢吃吗？我吃什么都行。没关系的，再来两碗米饭，我半碗，你一碗半。再来两杯冰的酸梅汤，我把我的冰都给你。啊，好了，就这些吧。哎呀，哎，别别别！那什么，你吃什么呀？对不起，对不起，我真的不是故意的，因为之前总是跟他来，所以都习惯了。没事儿，你想吃什么？你们这热菜都已经点差不多了，那就再来,来个凉菜。泡椒凤爪，老板就这样去吧。哦，好，好，好的，好的，马马上打，马上打。泡椒凤爪，这白找挠心的，够酸的呀。我没事儿，我能吃。你是病人，你吃不了。<笑>哎，好久没出来了，今天的阳光真好。是。一会儿我们去旁边的小公园吧，就是以前我们经常去的那儿。你们聊，我先去的卫生间。说什么？哟，白爪挠心啊，够酸的呀！哎，你说他什么意思？白爪挠心？这真说到你心里去了吧？什么说到心里去了？他就这样，老抓着我要爆发的临界点。你可千万不能爆发！你这一爆发就成泼妇了，这吃饭的都没了。我知道。说这种事太难对付了，老抓着我，我还没法回我。那人家也是见过世面的，好不好？刚吃饭的时候，他就一直在那边说他跟王宇明以前那点事儿，以前吃什么菜
，还说什么一会儿我们去旁边小公园去逛逛吧。哎，你说他腿都这样，他走什么呀？还不是在玩命抱着他呀？那你们家老王呢？他怎么不拒绝呀？你别跟我火，我好不容易才忍下来了。我得大度，我得给他阳光。我觉得我现在怎么就那么虚伪啊？哎，你不是自己说了要自我拯救的吗？就当是成长了。就先这么虚伪着，虚伪着，虚伪着，就自我催眠了。到时候就真大气了。我给你这个招，你们家那老王不是工作忙吗？你赶紧发动发动外援啊！什么呀？听不明白啊！哎呀，我现在火直往头上拱，我听不明白。哎呦，这女人啊，一上火智商就直线下低了。你让那个杨小宝赶紧把你们家老王给叫走啊！对呀、啊，你给小北打电话。我一会儿还得出去了，我现在得稍微平静一下我的心情，还得微笑，虚伪一下，是吧？成长，淡定啊。医生嘱咐你的话，你一定得记住了，知道吗？像那种双鲷鱼头这么辣的东西不能吃了，不容易康复，知道吗？知道啦。哎，哟，都吃差不多了，要不叫老板买单吧？别，你你还没吃呢。我不饿。江律师，哎，你今天忙吗？我最近都不怎么忙。<笑>你看今天这饭吃的，你也没吃什么东西，也没说话，要不然。一会儿就让雨明陪我吧。哎呦，我我呀，可以啊。我都觉得挺尴尬的，你不觉得呀？哎，稍等稍等。哎，小宝，怎么了？死循环？怎么会出现死循环呢？行行行，我知道了，我马上回来啊，等我马上到啊。哎，好嘞。哎，那个小韩，不好意思，我工作有点事儿，我得先回去。你去吧，反正今天的风也放了。哎呀，你看，真是，实在不好意思啊，我这公司啊刚起步，这个项目对我来说还挺重要的，我要不回去吧，这仨都得抓了下啊。好了好了，你别解释了，再解释就没意思了。人家老板买单。哎，来了。多少钱啊？呃，老顾客给你们打个折啊，一百六，一百六。哎，怎么样？口味还可以吧？啊，行行行，怎么样？这菜还可以吧？这个应该挺好吃的吧？我也没吃着。那下次有空你们俩，啊，你们仨，下次有空再来。啊，一定一定。好了，刚好啊。啊，好，刚好啊。啊，好。你愣着干嘛呀？嗯，还要人家开口啊？我先上班去了啊，那你也就送他进去吧啊。嗯，赶紧去吧。啊，小韩，康复这事儿别着急，得一步一步来，好不好？啊，别啰嗦了，赶紧走吧。哎，我走了。干嘛？非要撵我走，到头来还是我送你回去。谢谢你啊，江律师。我想下来走走。下来？你没搞错吧？你腿这样，你活动？我都住了两个多月的医院了，一个人躺久了，一直都会跟着倒下去。今天高兴，我想下来活动活动。我相信，我一定能恢复到和以前一样。真想下来走走啊？嗯。那那我我也扶不动你，我帮你去借副拐杖行不行？好。你你行不行啊？我觉得我这脚可以受点力了。大姐，要不这你你你你你你你你还是别走了吧？不是你觉得又不是医生觉得，你你让我背你回去行不行？这太可怕了！你在这儿，医生不是说
，可以适当的活动活动嘛。没事儿，不是你没事，我有事儿，我在旁边看的心惊胆战的。我们再试试。哎，你也别跟我犟了，好不好？我背你回去。你想，你这脚要好了，那雨明不就不来看你了吗？我的脚要是好了，我就去找他。哎，我说你这么丧一女的，干嘛老为男的给我在这耍心眼啊？你不是一个人在医院闷得慌啊？你怎么知道？恢复到这种程度就已经很不容易了，现在同一个位置又二度受损，你们怎么那么不小心啊？对不起啊，大夫，是我们太不小心、太大意了。他现在严重吗？骨伤的问题我们可以想办法，但是神经损伤本来就是个未知数，现在就更不好说了。你们也别压力太大，既然已经这样了，就得面对现实。以后呢，小心点照顾。我们也会尽量想办法。哎，谢谢您，给您添麻烦了。谢谢医生。对不起。行了，别担心了，他会好起来的。我不是故意的。我知道你不是故意的，可是你来医院照顾他，你是不是故意的呀？咱们能不能不再纠结这件事了，行吗？嗯，那我也做不到看着你去照顾你前女友，我心里还能踏踏实实的。你看，我已经答应让你来照顾他了，你说你心里还装成小心思，你你有意思吗？哎，他万一要是站不起来了怎么办？那我都跟他说了，让他不要自己走，他自己非要站起来的。还有，小宝打电话催着我回去，是不是你指使的呀？我没干过这种事儿。行，咱说好了，咱们别再为小韩的事纠结了，行吗？那你俩一起去你们以前吃过的餐厅，点以前点过的菜，聊得热火朝天，还抱进门抱出门的，最后还一块逛公园，他还撵我走，那换做我你能舒服吗？是你对我太没有信心了，我以为你回来了，我们就应该重新开始了，从哪儿开始啊？从对彼此的信任开始。你说你揣这么多心眼，你。你让人不舒服了，你知道吗？是我心眼多行了吧？我心眼多到我为了护着他，我后脑勺子磕地上都没跟人说过。你磕地上了，那我看看来，让我看看，看看磕哪儿了，疼不疼啊？啊，我,我看看好不好？来来来，哎呀，我看看。哎呀，你这别着急，你慢慢说。好，那我马上回来。怎么了呀？啊，我姐丢了，你去照顾小韩吧，我走了。哎哎哎，哎呀，你这样，我去跟小韩打个招呼，我陪你去啊，你等我啊，等我一下，马上啊。他没来找过我，也没给我打过电话。那。要不要一块儿找找去？我怕他到时候见到我，他会更生气。李明，哎，我跟依林的事儿，给你们添麻烦了。今后小莫和依林，还得靠你们多照顾。姐夫，谢谢你们。就是那天过生日那事儿啊，你也别想多了。等那事过去之后，我就约你纪念馆啊。那我先走了，你给我找到他，给我发个短信。哎，那我先进去了。怎么了？没事儿，想起我姐。大学时候的样子了。那时候我特别崇拜我姐
，每年他都要在大礼堂给新生致辞，毕业的时候还要做毕业演讲。我就翘了课过来看他做演讲，在台下像个粉丝一样看着他，觉得他特大方，特漂亮。那时候林伟啊，就站我旁边。那时候他看他的眼神，让我觉得，别说是这辈子了，就是下辈子他也不会放手。谁知道今天会成这样？你说，我姐要是不跟他在一块儿